Você não sabe o que é, nem como escrever enums, enumerações, para ser mais específico, no PHP? Então vem comigo que você vai dominar esse assunto de uma vez por todas. Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui. Bom, eu já tenho um conteúdo muito bom sobre enumeração, na verdade uma referência, e eu fiz isso até em live, tá bom? Então, para eu não regravar esse conteúdo que já está muito bom, a única coisa que eu vou fazer é deixar ele mais direto. Então, vou fazer uns cortes aqui, vou deixar ele mais direto, para que você foque só no conhecimento aqui, beleza? Então, curta o conteúdo aí, beleza? Se curtir, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Para você não perder nada, beleza pura? Deu CD, PHP Laravel Enum. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um Composer Init. Eu vou iniciar um projeto Composer. Primeiro eu vou fazer aqui no, no PHP Cru, para a gente entender o conceito do Enum a fundo mesmo. E é a fundo mesmo, tá? Eu acho que do jeito que eu vou passar Enum, ninguém ainda passou, tá bom? E aí depois a gente viu o Enum no Laravel, que aí vocês vão falar, nossa, agora eu entendi fácil. Por quê? Porque vocês vão entender o conceito de Enum no PHP, no Core, tá bom? Então, vou pôr aqui, ó, two jobs, uh, PHP, Laravel, e no nome do pacotinho aqui. Não vou pôr descrição, nada aqui, não. Vou dar enter aqui, vou tomar lá esse CMIT, no, no, quero o SRC, yes, chama. Se vocês não sabem o que eu tô fazendo, eu tô criando um projeto novo com Composer, tá bom? E se você não sabe fazer isso, você precisa estudar um pouquinho mais de PHP. Ó, eu vou abrir aqui, PHP Store, meu querido. Deixa eu fechar aqui, aqui. Galera, o Zoom pra mim, assim, ele já tá grandinho. Mas se vocês falar, nossa tio, dá um, um Zoom maior, eu dou um Zoom maior, tá? Vou criar um index PHP na raiz do projeto aqui, tá bom? Declare... Strict. Tá? Ah, antes de eu fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou no meu Composer JSON, aqui no Require. Você pode ver que aqui embaixo ele tá pegando PHP 5.6, mas o meu PHP Storm, ele sincroniza com o meu Composer. Então, eu vou fazer aqui um PHP 2.8.1, assim, tá? Vou salvar, ele pegou o PHP 8.1, beleza. Declare Strict Types 1, beleza. Top. Require 11... Bom dia aqui, ó, concatenado com barra vendor, barra autoload PHP, que a gente trabalhar com autoload, óbvio. Deixa eu dar um eco teste aqui, ó. Deixa eu ver, PHP menos V, tem que estar tá no 8.1, tá? PHP index, eco teste, beleza. Tem um projeto sem nada aqui, tá? PHPzão. Antes de falar de ele no Laravel, vamos dominar ele no PHP. Então, bora lá do básico avançado, hein? Essas informações que eu vou passar para vocês, eu peguei, quer ver? Vamos pesquisar junto aqui, ó. É, PHP 8.1 e num. Aqui, ó. PHP.net barra manual barra PTBR language enumeration tá aqui, tá ligado? Aqui já, é, é que aqui já é a visão geral das enum. Mas aqui do lado, ó, tá vendo? Do lado direito, enumerações básicas. Aí, ó. Aí tem aqui, aí tem back de num, tudo, tudo, tudo. Eu peguei daqui, tá bom? Então, se vocês quiserem ver na fonte para tirar alguma dúvida, é lógico, vocês podem assistir o meu vídeo de novo, que ele vai ficar gravado no YouTube, mas se vocês quiserem ver na fonte, phpai.net, beleza? Não tô inventando nada aqui de hoje. Bom, enumerações ou enums é, permite um desenvolvedor definir um tipo personalizado que está limitado a um número discreto de valores. Então, no PHP, enum são um tipo especial de objeto. Primeira coisa que vocês têm que pôr na cabeça, enums são um tipo especial de objetos. Beleza, tá? Não é um tipo nativo enum, é uma espécie de objeto. Entenda isso, que depois vai ficar mais fácil, tá? A enum em si é uma classe, e seus possíveis casos são todos objetos de instância única dessa classe, ou seja, singleton, tá? Se vocês não estiverem entendendo o que eu tô falando, não tem problema. Tipo, só assiste, velho. Uma hora vai fazer sentido, tá bom? E o significa que 
É, casos enum são objetos válidos e podem ser usados em qualquer lugar e em um objeto pode ser usado incluindo verificações de tipo. Por enquanto eu estou lendo um pouquinho aqui, mas a gente vai ter prática, tá? Quero que vocês ouçam para entender mais ou menos a parada. O exemplo mais popular de enumeração é o tipo embutido booleano. Então, para quem não sabe, o boolean do PHP, true ou false, é um, um enum ali, é uma espécie de enum, que a gente tem true ou false, tá bom? Que é um tipo enumerado com valores true ou false, beleza. É... Os novos enums do PHP 8.1 permite que os desenvolvedores definam suas próprias enumerações robustas, tá bom? Enumerações básicas. Então, enums são similares a classes e compartilham o mesmo namespace. Presta atenção nessa palavra. Então, a gente tem namespace no enum ali, tá? É, ele, eles compartilham o mesmo namespace que a classe interface e key trait, tá bom? Ou seja, é quase uma classe, Enum, tá? Só para vocês ficarem ligados aí antes de nós ir para o código, tá? Elas também podem ser carregadas automaticamente através do carregamento de autoload da mesma maneira. Então, por isso que eu já deixei aqui o autoload configurado, porque eu sei que o Enum pode ser carregado por esse tipo de mecanismo, entendeu? Então, você pode usar autoload com o Enum também. Ó, vai decorando aí. O menu define um tipo que possui um número fixo e limitado de valores possíveis. Então, já vamos para um exemplo aqui. Ó. É, o exemplo que eu estou dando está tudo lá no, no, no PHP mesmo, tá? Não estou inventando nada demais aqui. Então, eu vou criar como se fosse uma classe aqui, porque ainda o PHP Store não dá suporte ao template de enum, tá? Mas beleza, depois a gente só renomeia ali. Então, pensa que chama naipe. Sabe quando você joga é, truco, tem o um naipe lá? Copas, ouro, essas coisas. Beleza, vou clicar aqui. Então, no meu namespace é, src, no meu diretório src, que refere ao meu namespace to jobs php laravel enum, e se você tiver dúvida de onde vem esse namespace, é só você vir no composer json e você vê autoload psr4, olha lá. Ó. Entendeu? Esse cara olha para o diretório src. Isso aqui eu acredito que todo mundo já saiba, mas tudo bem. Tá, então a primeira coisa, mudar aqui para enum, então a gente tem aqui um enum naipe, beleza? E aí aqui dentro a gente declara por cases, então assim ó, case copas, ponto e vírgula, case ouros, é os naipe do baralho, né? Case paus, case espadas, tá? Aqui você poderia definir qualquer coisa, status, né? Pendente, ativo, pago, enfim... É, são para definir estados, basicamente. É uma classe com estados, sabe? Tipo, ah, eu acho que já está começando a fazer sentido, mas enfim. Essa declaração que eu fiz aqui agora, deixa eu tirar isso aqui ó, mais para baixo. Essa declaração... Ó, galera, o zoom tá bom antes de eu continuar? O zoom tá bom, o teclado não tá barulhento. Deixa eu ver aqui. Dá um feedback rápido aí, só para antes, antes de eu continuar. Se vocês quiserem mais um, eu posso dar um pouquinho mais de zoom. Tá de boa? Tá dando para enxergar? Que eu escrevi naipe aqui. Fiz case, copas, ponto e vírgula. Tá dando para enxergar certinho? Tá. Então, beleza. Aí, uma função pode ser tipada contra um tipo enumerado. Em casos que apenas os valores desse tipo podem ser passados. Então, por exemplo. Então, ele dá um exemplo aqui. ó. Lá na documentação, o que, que ele faz? Ele, ele declara uma function aqui. ó. Sei lá. Function pegar uma carta, aí aqui ele vai receber, deixa eu pôr no parâmetro aqui, aqui ele vai receber um naipe, certo? Cifrão naipe, beleza? Aqui dá para simplificar também, igual uma classe e tal, então dentro dessa função só entra a enumeração, tá? Só entra enum, tipo, tipo é igual se fosse uma classe, igual se fosse uma interface, igual se fosse uma classe abstrata, normal. Beleza? Então ele faz uma função aqui, aqui dentro pode ter qualquer coisa, beleza? Mas é só de exemplo aqui na documentação, ele faz lá. Val recebe naipe, escrevi errado, naipe, é, ouros, por exemplo, tá? Aí se a gente fizer a função, por exemplo, é, pegar uma carta passando val, aqui daria certo. Por quê? Porque eu atribuí a enumeração a uma variável 
e tô reutilizando a variável, tá? Então aqui, ó, o que, que eu posso fazer aqui, ó? Um exemplo, tá? Eco funcionou. Só vou dar um eco assim, ó. Func... Eu não tô nem usando o naipe aqui do parâmetro por enquanto, tá? Só tô... vou dar um funcionou aqui, ó. Então, ó, funcionou, beleza. O que mais? Ele fala que eu posso fazer também o seguinte. Então, eu vou comentar esse caso aqui, ó. Então, eu declarei uma variável e chamei o, o cara aqui. Beleza. Cadê você? Aqui. Nossa, esse tecladinho do Note é terrível. O que eu posso fazer também? Pegar uma carta e passar aqui, ó. Naipe, direto. É, paus, por exemplo. Beleza? Se eu executar isso aqui, funcionou. Então, normal, porque eu tô passando é, uma instância já da no, no, no parâmetro. Ou seja, eu poderia passar a variável, que é basicamente... Eu atribuir uma instância a uma variável, passa a variável, beleza. Posso passar a instância direto, beleza. Funciona também, vocês viram aqui, ó, funcionou. Agora, é, na minha enum aqui, vamos supor, eu tenho aqui copas, por exemplo. Se eu tentar chegar aqui e falar assim, é, copas, uma string, copas, isso aqui já não funciona. Tá bom? Isso aqui já dá um erro. Então, já começa o conceito de enum aí, tá bom? Não pense, não pense que esse primeiro caso também que eu fiz aqui, ele é como um array, tá? Então, ele não é como um array. Esse case copas não é o zero, igual um array, sabe? Isso aqui, por trás dos panos, não é um zero. Não tem nada a ver com array isso aqui, tá bom? É um enum mesmo. Em vez disso, cada caso é apoiado por um objeto singleton com esse nome, tá bom? Com esse nome, copas, ouros, paus e etc. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então esse caso aqui depois vocês revêem no, no YouTube aí, beleza? Então cifrão A igual naipe espadas, por exemplo. Cifrão B é igual naipe espadas. Galera, essa parte aqui é meio chatinha, mas eu preciso que vocês entendam, porque eu quero que vocês tenham o domínio de Enum, tá? É o que eu falei, do jeito que eu tô passando hoje, é, não sei se ninguém teve essa paciência de passar, não. Então, se eu fizer aqui um, sei lá, um, um print ray, um exemplo, que eu não tenho DD aqui do Largo, saudades DD. Se from A é igual, 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 se from B, isso aqui, ele tem que retornar true pra gente, tá? Um. Um true é a mesma coisa no, no PHP aqui, tá? É, mas beleza. Se, no DD ele ia mostrar true aqui, certeza. Agora, se eu fizer assim, ó. A é instance of de B, isso aqui ele também retorna true. Tá bom? Um ou true. Então, no if, você pode fazer assim com instance of. Uma variável instance of do, do naipe, por exemplo, você pode fazer. Ou uma variável igual, igual, igual. Tipo o naipe, entendeu? Você pode fazer assim também. Verificar assim, beleza? Bom, tranquilo. Esse tipo de caso sem dados relacionados é chamado de caso puro. Então, isso aqui, isso aqui, que não tem dados relacionados, não tem dados relacionados, vocês já vão entender por quê. É um tipo de enum que chama pure case, caso puro, tá? Dados relacionados é se eu fizesse assim, ó. Case copas é igual copas. Isso eu posso fazer também, tá? Tá dando erro ali, mas depois eu vou falar por quê. Mas como ele não tem dados relacionados, isso aqui é um caso puro, ou uma pure case, tá bom? É uma enum pura, tá bom? Você vai ver um desses termos aí na internet. Quando você fala, ah, tá falando do caso puro, você sabe que é uma enum que não tem valor relacionado. Beleza. Todos os casos têm uma propriedade somente leitura. Então, todos os casos. Então, independente se ele for com valor atribuído aqui, tipo copas, ou se ele for caso puro, que é esse aqui, todas, todas as enum têm uma propriedade somente leitura, presta atenção, somente leitura, que é chamada nome. Name, quer dizer, perdão, em inglês, name. Que é o nome sensível ao caso, né? Porque aqui... Como eu escrevi com maiúscula, ele vai pegar com maiúscula. O C, copas, eu escrevi com maiúscula o C. Aqui o O, ouros com maiúscula. Então, ele é sensível ao caso, tá? Então, ele é 
Ele tem uma propriedade name, somente leitura, tá? Que é o nome, sensível ao caso maiúsculo e minúscula, do próprio caso. Por exemplo, então vamos fazer aqui um exemplo. Deixa eu ir apagando aqui para não ficar lotado de coisa. Então eu vou dar aqui um echo, que aí eu sei que aqui vai, dar, vai retornar uma string. Então, naipe, é, vamos supor, espadas, certo? E aí eu posso dar um, uma flechinha, name. Ó, você pode ver que ele já até sugere ali. Então, oi tio, você não declarou essa propriedade em nenhum lugar aqui no enum? Beleza. É porque o fato dele ser um enum, ele já traz com ele a propriedade name. Que a gente pode chamar, que vai retornar o quê? Aqui, ó. Espadas. Isso aqui, se eu dar um outro eco aqui, ó. PHP. E O L e fazer echo é, get type do naipe espadas name você vai ver que isso é uma string então eu vou executar de novo ah lá ó. é uma string entendeu então quando você quiser pegar uma string do do uma string do caso ó se você quiser pegar uma string do caso você vai chamar o quê? Você vai chamar a enum, o caso que você quer, flechinha, né? Name. Beleza? Você pega uma string com o nome do caso e ele respeita o caso. Se fosse tudo maiúsculo lá, tipo copas, tudo maiúsculo, lá provavelmente ele ia... É que eu tô chamando espadas, né? Mas vamos ver o copas, ó. Copas. Copas. Quero copas. Olha ah lá, ó. ele respeita o caso, ó. Tudo maiúsculo, beleza? Parece bobeira isso que eu tô passando agora, mas aos poucos que eu vou passando assim, vocês vão pegar um domínio tão foda disso aqui, velho, que a hora que alguém perguntar de enum pra vocês, vocês vão pá, saber responder tudo, tá bom? Pra não termos dúvida nenhuma desses, do... desses casos simples, Vamos fazer um exemplo um pouco mais completo. Nesse caso, utilizando cores. Então, eu vou pegar aqui, ó. Criar uma nova enum aqui. Colors. Colors. Tá? Vou passar para enum. Nossa, eu fiz uma trait ali. Não tem problema. Passei para enum. Então, case red, certo? Case blue. Sempre com ponto e vírgula, tá? Case green. Não é igual a array que você põe a vírgula, não. É ponto e vírgula aqui mesmo, tá bom? Aí aqui também aceita, declare strict type e tal, aquelas coisinhas chatas que eu gosto de pôr, tá? Beleza. E aí aqui, olha só, no colors, a gente pode ter métodos, cara. <risos> é. Dentro do menu a gente pode ter public function é, get color. Vai retornar uma string. E aí eu posso fazer assim, ó, return, é, this, que é, é, é enum próprio, this. Aí o que, que a gente tem no this? O name, tá ligado? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Aí lá para chamar, o que a gente pode fazer, ó? Deixa eu ir apagando aqui, ó. A gente pode fazer uma function aqui, ó, paint color, por exemplo. Aqui ele vai receber só colors, tá? Esse from colors. Não vai retornar nada aqui, não, vai. Aqui eu posso simplificar, que eu gosto de fazer sempre isso, jogar lá para cima, tá? Eu vou dar um eco aqui, ó. É, pintando na cor. E aí eu vou... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu posso fazer assim, ó. Eu acho, tá? Colors. Get color, tá? E eu dou um... PHP e OL aqui, tá? Então, essa função pinta a cor que eu passar, basicamente, tá bom? Então, vamos pintar umas cores aqui? Vamos lá, então. É, paint color, aí eu vou passar aqui, ó. Colors é, red, por exemplo. Beleza. Vamos pôr mais uma aqui, ó. É, colors, o que, que a gente tem aqui? É, green. Vamos pôr mais uma aqui. Colors... Blue. Beleza? Então, pintando a cor red, pintando a cor green, pintando a cor blue. Tá ligado? 
Então, ele, ele... Como aqui dentro... Ó, vamos lá. Como aqui dentro eu, eu tenho um método da Enum... Você viu o jeito que eu chamei lá, ó? Colors, que é o Enum que tá vindo aqui, ó. Get Color é o método da Enum, isso aqui, tá ligado? E aí, como a gente já tem essa propriedade que é somente leitura, você não pode sobrescrever ela, name, né, é somente leitura, então a gente pode fazer isso, ó. This, que é a própria instância da Enum que está sendo passada, name. Beleza? Bem simplão, por enquanto. Tem, não tem segredo aqui, não, tá? Agora, ó, por enquanto a gente viu o quê? Pure enums, né? Ou enums puras, que são o quê? Enums que não tem relação nenhuma. É case alguma coisa, ponto e vírgula. Só. Não tem valor relacionado. Aqui a gente fez com copas e aqui a gente fez com cores, beleza? Por enquanto, tá tranquilo, tá favorável, todo mundo tá entendendo. O Highlander falou, não tem índice, né? Não, não tem índice. Eu falei lá, não tem. Tá, esse conceito agora vocês já dominam. Tá dando para entender. Beleza, Magno, valeu. Então, pure enums, é, pure enums ou enums puras, vocês já dominam, tá? Agora a gente vai falar de back de enums. Back de enums. Você vai ouvir falar de é, back de cases ou back de enum, que é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Vamos ler um pouquinho. Por padrão, os casos não possuem um equivalente escalar. Eles são apenas objetos singleton, que são objetos de instância única, igual eu falei, né? No entanto, existem muitos casos em que um caso enumerado precisa ser capaz de fazer uma conversão de ida e volta para fazer, é, para, de ida e volta para um banco de dados, um armazenamento de dados semelhante. Então, ter um escalar embutido equivalente é muito útil, tá? Então, eu acho que vocês já estão sacando... A ideia aí, né? Ah, quando eu for trabalhar com banco de dados, então eu vou ter que ter um, um valor relacionado. Para definir um equivalente escalar para uma enumeração, a sintaxe é a seguinte. Então, vamos lá no nosso naipe, tá? E reparem o que, que vai acontecer. Primeiro, tá? Reparem. Eu vou falar que copas é C, tá? Eu vou falar que ouros é O, tudo maiúsculo, tá? Vou falar que paus é P. Vou falar que espadas é E. Tá? Repare o seguinte. O meu, a minha IDE está me xingando. Está me xingando. Quando, faz, quando fica um risco vermelho aqui, ó, ele está falando. Ô, oh, meu parceiro. Cara, caso de não back de enum, deve ter um valor. É, não, não deve ter um valor. O que, que ele está falando aqui, ó? Caso de não backed, ele está achando que é uma não backed. Caso de não backed enum, não deve ter um valor. Mas esse caso é um caso de backed enum que a gente quer ter. Ah, então como que a gente corrige isso? Simplesmente falando que o tipo que vai estar tá aqui dentro do meu caso vai ser uma string. Pronto. Acabou a reclamação. Tá? Então sempre que você for trabalhar com uma backed enum, que ou o valor vai ser inteiro, ou o valor vai ser uma string, você tem que tipar aqui em cima. Pronto, primeira coisa que você tem que saber, tá? É um tipo relacionado? É. Então, você tipa a enum lá em cima. Pronto, aí, aí não dá erro, aí tudo funciona lindo e vai que vai, beleza? Bom, como eu falei, é um caso que possui um equivalente escalar. O equivalente escalar seria o que a gente está atribuindo ao caso, certo? É chamado de back de case. Então você vai ouvir back de case, back de enum, enfim, back de... É isso. É essas enumerações com equivalente escalar, tá? Uma back de enum pode associar valores de tipos int ou string, igual eu falei ali agora há pouco. Apenas em um único de cada vez. Não sendo permitido union types, ou seja, union types, que entrou lá no PHP 8, seria a gente fazer uma parada tipo assim, ó. Eu vou aceitar string ou pull pipe aqui, ó, int. Isso aqui é inadmissível. O PHP Storm vai falar, oh, irmão, ou você muda isso aí ou eu vou travar e vou fechar a IDE. Não existe isso aqui. No PHP 8.1, no Laravel, nada. Quando você falou enum, ou você vai trabalhar com string, ou você vai trabalhar com int. Não tem como fazer union types, tá? Decora isso aí. O que mais? 
Backed Cases possui uma propriedade adicional somente leitura chamada Value. Opa! Então, quando eu tiver com Backed Case aqui, eu tenho uma outra propriedade disponível para mim, tá? Que ela é somente leitura, que ela chama Value. Antes a gente tinha Name, aqui a gente tem Name também, para pegar esse Copas aqui, tá? Mas agora a gente tem uma outra propriedade, que é o Value, que é para pegar quem será? Quem? Quem será? Hã? Quem será que o Velo pega, hein? Vou deixar vocês pensando aí. Vou deixar não, vai. Vamos fazer um, um exemplo logo aqui, tá? Então, vamos lá, ó. É... Vamos supor que a gente tem aqui, ó. Echo ou print, dá na mesma, tá? Então, vou pôr aqui, ó. Nipe, Paus, por exemplo. E aí, eu... ah lá, agora aparece Velo. E antes não parecia. Antes aparecia só Name, tá? Então, beleza. O que, que será que ele vai trazer aqui? Vamos ver se vocês adivinham. Exatamente, ó, a string P, porque é de paus. Se fosse ouro, a string O, tá bom? Bom, isso aqui eu acho que já está começando a ficar bem claro. Vocês já estão começando a se sentir confiáveis, tá? Mas pera lá, pera lá que tem mais coisa aí, tá? Back de Enums implementa a interface interna Back de Enum. Então, aqui, por trás dos panos, tá bom? Por trás dos panos, a gente não tá vendo aqui, mas é como ele fizesse assim, ó. Implements Back de Enum, tá? É como ele fizesse isso. Ele fa... Aliás, ele faz isso. Só que ele já faz internamente lá no core do PHP. A gente não precisa ver, tá? Mas ele faz. Confia, ele faz isso, tá? Por quê? Esse back de case também, eles põem é, dois métodos. Eles põem o, o método from, tá? Que aí na entrada dele, sim, pode usar union types, pode ser inteiro ou string. Ou try from, que aí também a entrada dele pode ser um int ou uma string. E aí ele vai retornar ou nu ou a instância dele mesmo. No from, no método from, ele retorna é, a instância dele mesmo, tá? Se ele não achar um cara, ele vai estourar uma exceção. Agora, no try from, se ele achar o caso, ele vai retornar a instância dele mesmo, já bonitinha. Ou se não, ele vai retornar nu, se ele não achar. Ele não estoura erro, tá bom? É, vamos tentar simular esse exemplo, igual da documentação lá do PHP. Então, o que, que eles fazem aqui? Ó? Eles têm aqui um cifrão registro. Isso é como se fosse um registro do banco de dados, tá? Então, pensa que você tem um método lá que é tipo... Eu vou simular um Laravel aqui, tá? Vamos só simular, só para vocês entenderem. É... Post, first, certo? Que a gente tem lá. Cifrão, um ID. Pensa que tinha um ID aqui, tá? Aqui é um registro, né? entendeu? Então, aqui seria é, uma instância de post já, já com os dados dele no banco de dados, tá bom? E aí, o que, que a gente poderia fazer aqui? Ó? Vamos supor... Print, se tivesse no banco de dados. Registro, naipe. Pensa no... É que é... É... Naipe é porque a gente está trabalhando com cartas, né? Então, pensa que fosse naipe lá, no banco de dados. Pensa que é um model. Esquece isso aqui, ó. Pensa que a gente tem um model lá no Laravel que chama naipe. Aí a gente dá um naipe first e aí ele traz os registros, tá? Isso é um model. Aí a gente faria registro naipe, para pegar um naipe dele, Tá? Ou se não, do jeito que eu estava fazendo ali também. Só que aí aqui, no post, poderia ser, por exemplo, status, por exemplo. Vamos supor que você tem um status lá, sabe? Pendente, pago, aguardando. Então, você poderia trazer o menu assim, tá? Pensa nesse cara aqui. Agora é o seguinte. Pensa lá que você quer pegar um... Você quer pegar uma instância de do, do uma enumeração. Olha lá que eu falei. Você quer pegar uma instância de uma enumeração. Então, você ia pegar aqui, vamos supor, é, status. Pensa que esse status é uma enumeração que a gente vai pegar. Que ia ser o quê? Post, tá? Aliás, eu teria que ter no Laravel lá, tipo, post status, um exemplo, tá? Ia ser post status, from. E aí, eu pegaria do banco o registro status. Tipo assim, sabe? É só uma simulação para vocês entenderem. Depois, a gente vai fazer um exemplo mais claro aqui. Então, o que, que acontece? Desse jeito aqui, se esse registro aqui ó, vier nulo, aqui vai estourar uma exceção, tá? Agora, se a gente fizer assim, ó, 
try from. Aí sim, se ele tivesse o registro aqui, ele ia trazer uma instância aqui de enumeração. Se viesse vazio ou nulo, aí ele retorna nulo aqui. Ou seja, você poderia fazer aqui, como ele retorna nulo, você poderia dar interrogação, interrogação e pegar é, post status, um que você quer ali, sei lá, pendente, entendeu? Você pode fazer isso nesse caso aqui. Beleza? O é, que mais, que mais, que mais? Ah, eu acho que é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. E para pegar de um banco de dados, seria basicamente isso aqui a parada, tá? Não tem muito segredo, não tem mais o que falar aqui, entendeu? Aqui, pelo que eu estou entendendo da documentação, é isso mesmo. O, o, o try from aqui, ó, o try, o try from, ele aceita string, tá? Então, eu poderia, no nosso caso do naipe lá, pelo que eu estou entendendo, deixa eu até testar aqui. Tá, tem que ser com esse tipo aqui mesmo. Então, deixa eu testar aqui para ver se é isso mesmo. Ó, então, vamos lá. Naipe vai ser é, naipe from, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Olha, ele já até sugere. <risos> C, meu, valor, meu escalar equivalente, C, que vai ser o Copas. Então, vamos dar um print ray nesse naipe aqui, ó, na variável. Vamos ver o que, que vai pegar. Ó, ele trouxe bonitinho, olha que legal. A instância de naipe... Já falando que, ó, esse naipe, essa instância, é a instância do Copas, tá? E o valor dele é C. Perfeito, velho. Então, de um banco de dados, você poderia trazer... Você... Porque ó, o registro do banco de dados, a gente ia pegar uma string e um valor lá. Só que, como a gente está usando o from, se eu pôr um Y aqui, por exemplo, o que, que acontece? Ele vai estourar uma exceção. Olha lá, ó. Meu amigo, o Y não é um back de value do, da enumeração naipe. Não é um valor válido aqui. Beleza? Tá? Nesses casos, tem que fazer try from, tá? Para evitar esse erro. Ah lá, ele até parou de reclamar. Porque aí, o que, que acontece? Ele retorna nu. É que ele não mostrou aqui. Ele retorna nu. Mas eu poderia pôr qualquer coisa aqui. Sei lá, banana. Ah, não encontrou? Retorna banana. Olha lá, banana. Ou, não encontrou, retorna naipe. Vai ser o meu naipe padrão. Sei lá, paus. É... Aí eu posso pegar o velo e posso pegar o name. Você que sabe, tá bom? Que os dois retornam mais string. Micaelsons começou a seguir. Micaelsons, obrigado pelo follow, meu querido. Tranquilo. Essa parte aqui, tranquilo também? Dos métodos from e try from? Bem tranquilo? Tá, tá bem claro também? Eu achei bem fácil também, por enquanto. Vamos lá. Métodos de enumeração. Então, eu já tinha feito aqui um exemplo para vocês do GetColors, que vocês sabem que tem como colocar método nas enumerações, tá? Mas vamos lá. Vamos ler o que a documentação diz para ficar bem mais claro ainda. Enums, tanto pura quanto backed, tá? podem, podem conter métodos e podem implementar interfaces. Ô, oh, louco! implementar interfaces, velho, também, na Zenu. Então, o que, que ele deu de exemplo aqui, ó? Por exemplo, aqui da cor, a gente tem um, um, um get color aqui, tá? Beleza. Mas vamos fazer o seguinte, vamos remover essa cor aqui, ó. Vamos criar uma nova interface aqui. Chamada, sei lá, colorido interface. Um exemplo. Interface, beleza. O que, que vai ter nessa interface aqui? Ó? A gente vai ter um método. Quem implementar ela vai ter que ser obrigado a implementar o método, tá? Então, public function cor vai retornar uma string. E aí que vem a beleza. Se a gente chegar no colors lá, a gente pode falar no menu implements colorido interface. Olha que doideira. Aqui o PHP já tá falando, o PHP Store. Amigão, amigão, você tá implementando um método aí, ó, uma interface, você tá implementando uma interface que tem um método lá que você vai ter que implementar, velho. Então vamos lá, vamos implementar esse método aí, que é o cor, certo? Acabei de adicionar ele aqui, public function cor, tá? O que que vai ter dentro desse cor? A gente pode fazer uma sacadinha aqui, ó, vou dar um return, eu posso fazer assim, ó, match this, tá? 
Eu já tô verificando a minha própria instância aqui no match, tá? Então, o que, que eu faço aqui, ó? Então, desse diz aqui, ó. Se o naipe for copas ou naipe for ouros, então, isso aqui é o match expression que veio no PHP 8 também, tá? Então, vermelho. Aí aqui é vírgula, tá? E aqui tem um ponto e vírgula também. Beleza, então, se naipe, paus, ou vírgula aqui, naipe, espadas, então, são cartas pretas. Então, preto. Beleza? Simplão assim, tá? Aqui você pode ter um outro método também, que não faz parte do, da interface, é um método direto aqui. Vamos supor, public function forma. Aqui vai retornar uma string, que é a forma da carta, né? Então, return, sei lá, retângulo. Beleza, você pode ter esse método aqui que se implementou da interface, você pode ter esse método direto aqui, tá bom? Para execução, como que ficaria? Deixa eu ir apagando aqui. A gente pode criar uma função aqui, ó. Pintar. Eu, eu crio uma função só para tipar a entrada, tá? Então, tem que ser do colorido interface aqui para entrar. Olha só que legal isso agora, cara. É... Cifrão colorido. Vou colocar aqui. Tá um métodozinho aqui, tá uma funçãozinha aqui. Deixa eu deixar aqui. Mais ou menos bonitinho. Aqui dentro faria alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. A gente chamaria aqui, ó. Pintar. Opa. Pintar. Aí, o que, que a gente precisa passar aqui? Olha lá o que, que ele já pede. Mano, é alguém que implementa colorido interface. Beleza. Vou passar o naipe. Paus. Qualquer instância aqui, ó. O paus, o ouros. Todos eles estão dentro do, da, da enumeração que implementa essa interface, tá ligado? Então, mano, é, é de boinha isso aqui, tá? Então, tô passando um naipe pausa aqui, beleza? Aqui poderia ter alguma coisa assim, ó. Por exemplo, ó. É, eco pintando a cor. Aí a gente pode usar aqui, ó. Colorido. Cor. Aqui a gente não tinha um... A gente não tinha um cor aqui, ó. Certo? Aí tem o cor e tem o cor aqui, que ele faz alguma coisa aqui, ó. Tá? Então ele vai retornar um vermelho pra gente. Certo? Assim eu espero. Olha lá, ele vai retornar um vermelho pra gente. Então, pintando a cor, vermelho. Tá? Mais um exemplo, né? Mais o paus, que cor que é? Então, se, se você não é truqueiro, você não vai saber. Né? E aí, o que, que a gente pode fazer aqui também, ó, é fazer assim, ó, eco. Ah, primeiro vamos testar isso aqui, para ver se funciona, né? Às vezes eu tô, ó, esperado parâmetro do tipo, é, colorido interface, provido um naipe. Ah, e era para isso aqui funcionar, segundo a documentação do PHP. Vamos testar? Era para funcionar, hein? Nossa, estourou um erro na minha cara, velho. Não é, a documentação fala que funciona, hein? Por quê? Deixa eu pensar, galera. Deixa eu pensar o que, que eu errei. Quem tiver dica já me dá, porque eu só tô seguindo a documentação. Vamos lá. Naipe. Ah, aqui que tá meu erro, velho. Pera aí, que eu acho que eu... Eu tô mexendo com uma coisa e não tem nada a ver. Eu mandei um naipe lá. Não tô mexendo com naipe aqui. Tem que mandar color, caramba. <risos> color. Foi na, na color que eu fiz, né? Ó, a loucura que eu fiz, velho. Era, ó, era pra eu ter usado colorido no naipe, tá? Então, vamos lá, ó. Implements, colorido. A, a cagada foi aqui, ó. É aqui que eu tinha que ter feito essa implementação da cor. Então, eu vou fazer aqui também. Vou pegar esses dois métodos aqui. Olha, tô vendo que não tá funcionando aí. Então, não tô, tô moscando, então. Diz, tal. Beleza, manteve aqui. Vamos lá. Já parou de reclamar, né? Safado. Seu safado. Então, beleza. Vamos lá. <risos> pintar. Nossa, eu tô escrevendo printar. Pintar. 
Chama a função aí, velho. Aí eu vou pintar o quê? O naipe de paus, que era isso que eu queria fazer aquela hora. Certo? Vamos ver agora se vai? Aí, foi. Pintando a cor preta. Beleza. E o ouros? O ouros é que cor? Cor vermelho. Entendeu? Então, só pra gente recapitular esse pedacinho aqui, o que, que a gente fez? A gente declarou uma interface, tá? Com métodos obrigatórios a serem implementados ali. Eu implementei na classe errada, my bad. Mas aqui também dá pra fazer. Mas, mas não tem nada a ver isso, né? Eu usar naipe ali, de snipe. Não tem nada a ver, velho. Nada a ver isso aqui, velho. Deixa eu arrancar. Isso aqui eu implementei em lugar errado. Certo? É implementar aqui nas cartas, certo? Então, o que, que eu fiz aqui? Eu falei que é do tipo string e implements colorido interface. Olha que doideira, tá? Aí, como eu tô implementando essa interface... Eu tive que colocar esse método, tá? Pra não estourar erro aqui. E aí eu fiz um match expression olhando já a minha própria instância, tá? Então, se o naipe for copas ou ouros, eu vou imprimir vermelho, tá? Quando chamar esse método. Se for paus ou espada, eu imprimo preto. E aqui eu tenho forma também, tá? Que eu posso chamar normalmente lá. Tipo, eco, sei lá, naipe, ouros forma, tá? E aí a gente vai ver qual é a forma, que no caso tem que retornar um retângulo aqui, tá lá, ó, retângulo, que foi o que a gente declarou lá, certo? É um método da Enum, beleza pura. Cara, até aqui, até aqui, isso que vocês já aprenderam é muita coisa, é muita, muita coisa mesmo, sério, é muita coisa, tipo, vocês já estão com o domínio muito bom já de back de Enum. E aqui deu pau no meu bagulho aqui do celular, não tem problema. E aí, aqui, assim, eu já fiz o exemplo com o back de Enu, né? Mas era isso mesmo que eu queria fazer, cara. Beleza. Ó, listagem de, vador, de valores. Tanto pure enuns quanto back de enuns implementam uma interface interna, as duas, ó. Implementam uma interface interna chamada unit enum. Ah, então, por padrão, igual aquele exemplo que eu fiz lá, a gente não está vendo, porque é o internals do PHP, mas da, o internals da Enum, que está no internals do PHP, tá? Mas aqui, por trás dos panos, ela faz um unit Enum, esse cara aqui, tá? Por padrão, então a gente não precisa implementar na marra, por padrão ele já implementa essa interface, que dá um método para a gente chamado cases, ora... O que, que a gente pode fazer com esses cases? Então, deixa eu pegar um... Ó, o colors não tem relação. Olha só o que, que dá para fazer com esses cases aqui. Ó. Vou apagar aqui as paradas, certo? Olha o que dá para fazer aqui. Ó. Print ray. Então, vou chamar aqui. Ó. Nipe. Não, é o colors que não tem. Vamos fazer o colors primeiro. É, é o colors que não tem relação. Vamos lá. Colors. Certo? Ó. Cases, olha esse cases aqui. Ô, oh, louco, Tio Jobs, o que, que é esse cases aí? Você vai aprender agora. Esse cases aqui, ele vai retornar para gente um array com todos os casos que a gente tem lá no Colors. Ele vai retornar um array com naipe copas, naipe red, naipe blue, naipe green. Naipe não, gente, Colors. Ele vai retornar um array com Colors red, Colors blue e Colors green. Tá? Ele vai retornar um array com todos os nossos casos. Vamos conferir isso. Olha ah lá. Ó. Ó, array, certo? Um array de quem? Do enum colors. Então, a chave 0 é o red, a chave 1 um é o blue, a chave 2 é o green. Entendeu? Então, quando você quiser um array de todos os casos que tem na, dentro da enum, você dá aí, ó. Chama enum 4.cases. Ele já vai te dar um array com todos os casos que está dentro da enum, tá? Daria para fazer isso também naqueles casos que tem um, um valor relacionado, né? No caso do naipe. Tá bom? Então, se eu chamar aqui, ó. Aqui, o que, que acontece? Aqui é um caso mais bonitão, né? Porque ele vai retornar um array também. Na chave zero, ele vai retornar aqui... Name e o value. Na chave 1, ele vai retornar o name e o value. 
tá? Como a gente tem valor relacionado, ele retorna tanto o name quanto o value, tá? Então, bem bacana também. Método cases, ele retorna um array com todos os casos dentro da sua enum, beleza? Isso aqui é tranquilo, né? Boa. Todo mundo tá entendendo, então eu já vou para a pautorança. Métodos estáticos de enumeração. Enumerações também pode ter métodos estáticos. Aí aqui o negócio começa a ficar mais embaixo, tá? Mas como vocês estão entendendo até agora, eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvidas, que vocês vão entender também os métodos estáticos das enumerações. Vou pegar o exemplo da documentação. Vou criar aqui. Ele criou um menu de tamanho aqui, tá? Então vou alterar aqui, ó, enum. Tá? E aí, o que, que ele fez aqui? Ele fez alguns casos, por exemplo, ó, é, pequeno, médio, grande. Então, essa é o enum aqui, você já sabe o que, que é. Que tipo de enum que é essa? Isso mesmo. É uma pure enum ou uma pure case, tá? É um caso puro. Você já sabe. Por que é um caso puro? Porque não tem valor relacionado. Isso aí você já tão fera, tá bom? A gente pode ter aqui, olha que doideira, métodos estáticos. Vamos supor, public static function, é, sei lá, de comprimento. Estou usando o exemplo da documentação. Então, o parâmetro é um int, um centímetro, tá? E retorna o quê? Eu mesmo estaticamente. Então, static, tá? Então, vou dar um return aqui. Aí, eu vou fazer uma maracutaia que eles fizeram aqui também, ó. Forçar a entrar na expressão match, forçando um true aqui, tá? Então, se o cm que eu passou aqui no parâmetro, se esse centímetro for menor que 50, tá? Então, é, static, que é eu mesmo, certo? É, pequeno. Dá para fazer isso aqui na enumeração, tá? Se o cm for menor do que 100... Então, a gente faz aqui, estético, médio. Default, né? qualquer outro caso aqui, estético, grande. Grande. Cuidado com o caso sensitivo. É case sensitivo total essa porra aqui, velho. Então, se você escreveu maiúsculo aqui o P, aqui tem que ser maiúsculo também, tá? Então, a gente tem esse, esse método estático aí, entendeu? A gente poderia chamar ele normalmente, tá? Na documentação não tem um exemplo, mas eu vou tentar chamar esse cara aqui, que é o tamanho, tá? Então, vamos lá. Vamos ver um eco aqui, ó. Eco, tamanho, que é o nosso enum, certo? De comprimento. Então, vamos colocar aqui, 40, um exemplo. Será que ele vai imprimir isso ou ele vai dar um erro? Deixa eu ver aqui, ó. Ele retorna um tamanho. Ah. Ele retorna um tamanho. Então, eu tenho que pegar o name. Entendi. Vocês entenderam a parada que eu fiz aqui? Oh? Não sei se vai funcionar, mas eu acho que eu entendi, hein? Vamos ver se vai funcionar? Na documentação não tem esse exemplo, tá? Eu tô tendo que aprender aqui agora. Ah, é isso mesmo. Entendeu a parada aqui? Como o nosso método... Fala assim, ó, 50, menor que 50 centímetros é pequeno. Então, eu vou pôr 55 aqui. O que, que ele vai ter que vir aqui? Pô, já é o médio, né? Acima de 100, sei lá, 101. É 100 mesmo, eu acho, né? Pô, é grande. Olha que da hora isso, cara. Olha que da hora. Vocês entenderam a paradinha aqui do método estático? Nossa, muito show. É que eu não sabia que eu tinha... Que tipo assim, ó. Como ele retorna ele mesmo, então eu já posso chamar o método que está disponível dele. Tá bom? Que é o name. É o método não, a propriedade. Ele retorna ele mesmo, eu já chamo a propriedade dele. Encadeado aqui, ó. Top. Topzera. Tá? Dá para utilizar em back de enum também. Por exemplo, para obter todos os valores equivalentes escalares de uma back de enum... Ah, a gente fez lá, tá? É que aqui tem um exemplo, tipo... Aqui tem um outro exemplo na documentação, cara. Vamos fazer, vai. A gente tá dominando. Termo. Que termo, rapaz? É... 
terno. Ele fez um exemplo de terno aqui, ó. Então já vou falar string aqui, porque eu sei que vai ser um caso relacionado, tá? Então, case... O que, que é hertz? Eu vou... Nossa, eu vou pôr em inglês, véio. eu vou me perder aqui. <risos> vou pôr igual... Pensa que isso aqui é terno, tá? Suit. Suit. É que tem palavra que eu não sei em inglês. Mas enfim, vou seguir a documentação. Hertz igual H. Case é... Diamonds B. Case Clubs C. Case Spades S. Eu só não sei o porquê. Eu acho que eu fiz alguma melequinha aqui, né? É... Por que, que você tá reclamando comigo, cara? Eu não case should be located only inside enums class. Ah, perfeito. Eu não. Obrigado aí. Tá? Beleza. É, e aí, o que, que a gente pode ter aqui, ó? Public, static, function. Vamos supor, values. Isso, isso é, um, é um método nosso mesmo, tá? Não é interno, não, tá? Então, a gente pode falar que vai retornar um array aqui. A gente pode fazer um return array é, column, tá? Aí eu chamo eu mesmo self cases, que é aquele array com todos os casos, tá? E eu quero só a propriedade value que a gente tem, certo? Que a gente tem a name e a value, que é somente leitura. Então eu quero só da coluna value, tá bom? Beleza, tá? A documentação aqui não ensina como chama, mas nós, nós sabe chamar, né? Vamos lá. Suits. Então vamos chamar aqui, ó. Print array. Que ele vai retornar um array, né? Suit. Values, certo? Aqui, ó. Ele já tá retornando um array pra gente. Beleza. Então, vamos ver. Deixa eu simplificar isso aqui. Vamos ver que ele vai retornar aqui, ó. Tá lá. Retornou todos os casos da coluna values que a gente pediu. Aí, ó. Bem mais limpo, tá? Então, dá pra trabalhar com o método estático aqui, tá? Dentro de enum. Pra quê? Para chamar assim, ó, sem precisar instanciar. Beleza? Isso é muito bom. Não sei como vai ficar isso com o Octane, tá? De depois vocês vão entender essa, essa charada. É, mas eu já tô olhando lá na frente. Mas tudo bem. Vamos supor que vai funcionar, tá? Vamos supor que o Taylor pensou nisso. É, constantes de enumeração. Enumerações podem incluir constantes que podem ser públicas, privadas ou protegidas. Tá? Então, as enums podem incluir constantes. Pública, privada ou protegida. Apesar das privadas e protegidas serem equivalentes na prática, pois herança não é permitida. Então, não é permitido fazer herança de enum. Acabamos de descobrir aqui, tá? Mas a gente pode ter constante lá também, tá? Então, vamos... Um exemplo, ó. Naquela de tamanho aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Essa de tamanho. Que a gente tem um tamanho pequeno, médio, grande. A gente poderia ter aqui, ó, um public const... Enorme, um exemplo. O enorme seria o quê? Eu mesmo, grande, um exemplo. Tá? E aí eu poderia lá na chamadinha, print ray, vou chamar aqui, ó. Enorme. Na verdade, eu posso dar um eco, porque eu, mais ou menos eu já sei o que vai virar isso aqui, ó. É, tamanho, certo? Tem o enorme agora, certo? E aí aqui, cara, vamos ver se é isso mesmo que eu pensei. Ah lá, ó, name. Então, o que, que ele vai retornar aqui? Você já sabe, né? Na minha cabeça, ele vai ter que retornar grande. Ah lá, grande, tá? Então, assim, a gente, tipo, já tá com domínio top de enum. Fala que não. Então, assim, já já pra gente ir pro encerramento aqui, ó. Encerramento de enum, que eu vou mostrar isso pra vocês no Larvel ainda. Falei que vocês vão ter um domínio foda de enum no PHP e no Larvel. Eu vou cumprir com a minha promessa. Ó, traits. Enumeração pode utilizar traits. Olha só essas loucuras, velho. Que se comporta da mesma maneira que nas classes. A limitação é que usados em uma enum não pode conter propriedades. Então, você pode usar uma trait numa enum, desde que essa trait não tenha propriedades, tá bom? Elas podem incluir apenas métodos e métodos estáticos. 
Então, vamos fazer um exemplo completo aqui, meus queridos. A gente tem o colorido interface lá, certo? Com a cor. Beleza. Então, vou criar uma trait aqui, ó. Sei lá. Simbora aqui, ó. Esse exemplo também está na documentação oficial, tá? Retângulo. Vou falar que é uma trait. Beleza. Tem essa trait aqui. Essa trait aqui vai fazer o quê? Ela vai ter um public function forma, né? Que vai retornar uma string. E aí, return retângulo. Que é basicamente aquilo que a gente já tinha mais ou menos, certo? Dentro do... Aqui, ó. Dentro do Snipe. Lembra? Dentro do Snipe. Beleza? Aí, o que, que a gente vai fazer agora? Ó, o Snipe já está implementando essa interface. A parte já está pronta. Então, aqui, eu vou tirar esse método. Olha só que legal. E olha o que a gente faz. Igual a gente faz já no Laravel. Use, use quem? Retângulo? E yeah, é, retângulo, velho. Tô usando uma trait dentro do menu, velho. E essa trait já traz o método pra mim em forma, entendeu? Beleza, show. Então, o que, que eu posso fazer lá no index? Pra chamar esse forma aí. Sei lá, echo, é, nipe. Deixa eu ver se eu implementei no lugar certo mesmo aqui. É, implementei no lugar certo. Vamos ver, então. Nipe, ouros, por exemplo. Forma, beleza? Então, aqui ele vai retornar uma string, então eu posso dar um eco aqui. Tá bom? Então, sempre a gente tem que pegar a instância, ó. Isso aqui é uma instância, é um singleton, tá? É uma instância única. Não tem como eu chamar nipe direto forma, não. É nipe, nipe do quê? Ouros, e aí eu chamo método, e aí eu chamo case... E aí eu chamo o name, o value, entendeu? Beleza, agora sim, fechou. Olha lá, o retângulo, tá? E olha que doideira, velho. Dentro do menu a gente implementa a interface e pode usar trait. Mano, isso aqui pra mim é uma classe rustida, tá? Mas beleza. É assim que funciona no PHP, é assim que a gente vai usar, beleza. Galera, agora sim eu já posso, né? É, que eu queria mostrar de genum é isso. Se eu não passei tudo da documentação oficial, eu passei 90%, que é o que a maioria hoje não sabe de Enum, tá? Tipo, o que você aprendeu hoje nessa live, ou se você vai assistir depois, até aqui, até nesse momento da live. O que você sabe de Enum já é o que mais que 90% de pessoas que trabalham com PHP sabe, tá? Então, confia, tá? O pessoal não entra na documentação lá e, e debulha o bagulho. É muito difícil, tá bom? Então, beleza. Agora a gente vai ver essa parada no Laravel. Eu vou fechar aqui. Beleza. Olha como que vai ficar claro agora, porque vocês concordam comigo? Se eu mostrasse no Laravel, vocês iam ficar meio... Ah, gostei, mas não entendi. Mano, agora vocês entenderam a parada no PHP, velho. Agora vamos pro Laravel. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu conferir se compartilhou. Compartilhou. A gente tem um projeto Laravel 9 aqui que a gente tá dando umas fuçadas nele, certo? Vou abrir ele aqui. Vou abrir ele que é o da live anterior. E vou comer um amendoim também enquanto carrego. No Laravel tem o Enum Attribute Caching. O Laravel 9 já traz nativamente um excelente suporte para Enums, que são, ó, presta atenção, um Attribute Caching, tá? Então, nativamente, o Laravel consegue fazer caching de Enum. E eu vou mostrar para vocês isso na prática, que é o que eu achei mais da hora, tá? É o que eu achei mais da hora. Vou passar no detalhe para vocês dominar o bagulho. 2. Implicit Route Binding. Então, pela rota, dá para a gente fazer um, um binding e pegar uma instância do Enum também. Bagulho muito louco, mas vou mostrar também no detalhe, tá? Então, com base nas lives anteriores que a gente já fez, que é esse projeto que carregou aqui, é, a gente sabe que a gente tem uma tabela de posts, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu trazer para cá isso aqui, ó. Local host, PHP MyAdmin. Bom, a gente tem um banco Laravel aqui. Inclusive, eu acho que eu já posso até fazer assim, ó. Databases. Vou marcar esse banco Laravel. Vou dropar ele. Vou criar ele do zero. Para vocês verem que não tem nada de errado aqui. Tomara que não tenha mesmo, tá? 
E travou minha ideia. Oh my goodness. Travou minha ideia. Paciência aí, galera. <risos> Sempre que eu faço live, minha ideia dá um... uma zica, velho. HP Storm é, puxa... é pesadão demais. Isso é louco. Mas eu gosto dele, hein? Ele deve estar indexando por trás do spam aqui, ó. Vamos ver se ele abre aqui o Laravel Note pra gente. Tá, galera? Então, é, como eu tava mostrando pra vocês aqui... Ah, deixa eu recriar. É isso que eu ia fazer. PHP Artson Migrate. Que o banco é novo, né? Então, aqui, com base nas lives anteriores, a gente tem uma tabela de posts que, basicamente, a gente tem aqui, ó, o title, body, que é a título, descrição, user ID, que é para fazer um post de um usuário, certo? Normal, de boinha, tá? Então, para quem já trabalhou com WordPress ou já desenvolveu algum sistema de blog ou notícias, a gente sabe que, geralmente, um post, ele possui três estados, né? É, geralmente, é o rascunho, que é o draft, é, o publicado, que é o published, e o archived, que é o arquivado. Tô travando aqui, mas, né? Rascunho, publicado, archive, é, arquivado. Né? Rascunho, publicado, arquivado, tá? Beleza. E agora que a gente já domina Enum, a gente pode transportar isso facilmente pro Laravel, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Seguindo padrões Laravel aqui, tá? Sem, sem firulinha, sem inventar modinha, sem gracinha. É, o nosso domínio de aplicação, e o Lucas Antônio falou disso hoje, né? Que o Laravel implementa... É, o DDD, né, o Domain Driven Design, arrisca. Então, o nosso domínio não é o diretório app? Então, eu vou criar uma enumeração? Pô, vou criar um, um diretório aqui, ó. Enums, tá? No plural, igual, seguindo padrõezinhos aqui, ó. Models, policies, enums. Enums, tá? Vamos criar uma nova enum nossa aqui, que vai ser referente ao estado do post, que é isso que eu falei para vocês, tá? Então vamos lá. Aqui a gente já domina Enum agora, hein? Sem gracinha, não vou nem ficar explicando. Post state, tá? Então vou criar uma enumeração aqui que vai falar o estado do nosso post, tá? Enum. Deixa eu só ver uma coisa antes de continuar aqui. É, ah, aqui ele tá no PHP 8.0, tá? Então aqui ele já ia dar uma xingada. Eu vou forçar o meu composer, igual eu fiz aquela hora, para ele trabalhar no PHP 8.1, tá? Vou salvar aqui. Beleza. Estamos no PHP 8.1. Vamos voltar lá na nossa Enum. Ó, até rimou. <risos> que bosta, velho. É, então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer os case aqui. Esse case, ele vai ser um tipo back de case. Então, o que, que a gente sabe quando é back de case? Que aqui vai ser... Opa! Que aqui vai ser um string ou um inteiro, tá bom? Case draft. Vai ser, então, draft, tá? Case... Aqui eu não vou pôr tudo maiúsculo, tá? Eu vou pôr assim, draft. Parece que tá seguindo um padrão de trabalhar com enumeração, que é meu case, tá? Published. Que é o publicado, né? Vai ser published. Case ar... archived. Vai ser archived. Beleza? Criei nosso casinho. Só de olhar, vocês já sabem do que se trata, tá? Que é uma back de case isso aqui. E a gente precisa tipar, vocês lembram, né? Enfim, vamos lá. Perfeito. Agora vamos criar o nosso campo state, né? Na tabela posts. Então a gente tem a migration aqui. Presta atenção. Presta atenção que, ó, tá muito fácil vocês entenderem isso agora, tá? Vamos lá. No Laravel aqui, ó, a gente sabe que nativamente... Vou até dar um enter aqui para ele ficar sozinho. Que nativamente a gente tem um table aqui enum. Não sei quem já usou essa parada. Nativamente a gente tem, que poderia ser o nosso state, que é o nosso estado do post, tá bom? E para você fazer isso, na migration, a gente poderia fazer draft, certo? É, que mais que a gente tem de caso lá? É, archived e published, certo? A gente poderia fazer isso, trabalhando com o tipo nativo, tá bom? Mas aqui a gente já está duplicando informação. E a gente não tem uma fonte única da verdade. Por que a gente está duplicando informação? Pô, mano, isso aqui a gente está gravando no banco de dados, sendo que a gente tem isso aqui também. Entendeu? 
Então a gente está duplicando informação. Beleza? Tá claro isso que eu tô falando para vocês? O certo seria o quê? O certo seria, ao invés de passar isso aqui, o Lara vai falar, pô, eu tenho um tipo nativo Enum aqui no banco de dados. Então passa a sua Enum aqui, a sua post state, que eu me viro, entendeu? Esse era o certo. Simplifico o FQN aqui, já era. Concorda comigo? Esse era o certo. Só que aqui pode dar uma merda. Por quê? Isso o Laravel não suporta, tá? Não tenta. Mas era o certo. Certo? Olha o problema. Pensa que a gente tá criando um menu aqui do state, tá? E aí o Laravel aceitasse isso aqui. A gente ia ter uma, uma fonte única da verdade, porque as informações iam vir direto da Enum. Beleza? Então ele ia criar Enum no banco com base nesses valores. Ia ser três casos que essa Enum ia ter. Agora, pensa um cara que está no seu time, que não é você, espero, que não faz aulas do Codeografia de sexta-feira aqui no meu canal. Então, ele não conhece nada de Solid. Então, o que, que o Oreiudo vai lá fazer? Ele vai abrir a classe State e vai falar, nossa, estamos precisando do novo caso aqui. É, sei lá, Waiting, aguardando. Waiting. O que, que aconteceria aqui? A maior merda do mundo. Pá! Por quê? Porque esse caso não está dentro do banco de dados. Você ia ter que fazer o quê? Pô, rodar a migration de novo. Você ia zerar o banco. Você ia fazer uma meleca catastrófica, tá? Então, não é assim que se trabalha com o Enum no Laravel, tá? Ô, louco, tio, mas como que a gente vai trabalhar com o Enum no Laravel? Vou te explicar como é que vai trabalhar com o Enum no Laravel. A gente vai fazer assim, a gente vai colocar string aqui, vai ser state mesmo, tira esse cara fora, tá bom? E a gente vai colocar um valor padrão caso não seja passado nada, default, por exemplo, vem default, por exemplo, draft, não passou nada, tá em draft, beleza? Se fosse um pedido, não passou nada, é pending, pendente, um exemplo, certo? Beleza. Tá, vamos trabalhar com a string aqui. E aqui deu. Não tem muito o que fazer aqui, não. Tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos reconstruir nosso banco aqui. Ó. PHP Artson. Migrate. Fresh. <risos> vou, vou popular os dados também. Tá? PHP Artson DB Seed. Post Seeder. Que a gente tem, né? O Post Seeder. Vamos ver como é que vai ficar o nosso banco aqui. Beleza. Populou. Vamos ver como é que ficou... Larvel Posts. Olha lá que da hora. Como a gente não preencheu nada no state, então tudo tá vindo como draft. Beleza, tá? Ótimo. Então a gente já tem nosso campo string, se a gente olhar aqui na estrutura, tá? State é o tipo varchar 255, valor padrão draft. Boa. Vamos continuar aqui então. É, agora... Vamos testar uma parada aqui no model, tá? E aí eu vou usar aquele Laravel Kit, cara. Sem dó. Já expliquei isso num vídeo aqui no canal. Se você não sabe do que se trata, procura aí. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui, só para vocês entenderem o que eu tô fazendo. Esse Laravel Kit é como se fosse um PHP Artisan Tinker de forma visual. Mais visual, vamos falar assim, tá? Então eu vou dar um use aqui em app models. E o que, que a gente tem aqui? A gente tem post. Vocês querem que eu recapitule aqui? Vou recapitular rapidão, tá? A gente tem o model posts aqui, ó. Post, né? O model post. Que ele olha para a tabela posts, beleza? Beleza. Tranquilo até aqui, tá? Vamos voltar aqui no... E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eco. Post, certo? First, vou pegar o primeiro post, não me interessa. E eu quero pegar o state dele. Beleza? Então, estou dando um eco nisso aqui. O que, que vai acontecer aqui? Ele vai imprimir uma string se eu dar um tinker aqui, certo? Olha lá. Ó. É uma string isso aqui. Eu estou dando um eco, ele mostrou draft. É uma string, beleza? E tá certo isso aqui. Porque até o momento a gente só criou um novo campo do tipo string lá no banco e falamos que o valor padrão vai ser draft. Até aqui tá tudo bem. Beleza. Agora, vamos fazer um caching desse atributo. Então, olha que coisa linda e coisa mais simples. Aqui... O que, que a gente vai fazer? Depois que a gente deu nossos use, a gente vai fazer o que a gente já conhece, 
Protected Casts, certo? Isso aqui a gente já conhece do Laravel, quem trabalha com Laravel. A gente vai falar que o nosso state vai ser o quê? O post state. Aqui que tá a graça da parada, tá ligado? Aqui que começa a ficar legal. Tipo assim... Você já deve estar imaginando o que vai acontecer, né? Mas beleza, não vou surpreender ninguém não, vou mostrar por parte. Aqui a gente está falando que quando a gente for obter o state, ele vai ser, vai fazer um casting para a nossa enumeração. E aí ele vai relacionar o caso. Sacou a parada? Só de eu falar isso, eu acho que não, eu podia até encerrar a live aqui já, velho. Mas vamos lá, vamos voltar no Laravel Tinker e vou deixar do mesmo jeito aqui, ó. Opa! O que, que ele fala aqui, amigão? O objeto, olha assim. Objeto da classe enum post state. Olha lá, ele já chamou o enum post state. Certo? Não pode ser convertido em uma string. Beleza pura, velho. Não tem problema não. Vou passar isso aqui para print R. Né? Print array. É como se eu estivesse imprimindo um array, porque com echo eu não posso imprimir um array. No PHP, pelo menos. Vamos dar um tinker. Olha lá o que, que veio, velho. Ele fez um cast do valor string draft que veio do nosso banco para nossa classe de enumeração post state, tá ligado? Olha isso. E aqui a gente já sabe brincar, né? Daqui para frente a gente já sabe brincar já. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos supor, ó. Eu posso dar um eco aqui, ó. Como a gente já sabe brincar daqui para frente, e a gente sabe que é uma instância do enum que a gente já domina, o que a gente já pode fazer? Name. Lembra que a gente fez isso? O que mais que a gente pode fazer? Post first. State. Quando eu dou um state aqui, ele já virou uma instância da nossa enum post state. Value. Lembra que ela, ela é uma enum que... Ela é uma back de enum, certo? Até onde eu lembro, ela é uma back de enum. E -O -L, tá? Então, vamos dar um tinker aqui, ó. E olha lá, ó. draft. Lembra? O name, eu pego o caso. O caso, quem que é o caso aqui? Ó, case, draft. Esse é o caso. O D maiúsculo, title case aqui no caso, né? D maiúsculo, P maiúsculo. Então, ele trouxe o caso. O value... Ele traz quem? O valor relacionado. Que está minúsculo aqui. Beleza? Se eu escrever esse banana aqui, ó. Por que, que ele dá erro? Olha só que legal. Ele fala assim, amigão, draft, olha só, draft, não é um, um, um back de value válido na enumeração post state. Então, ele já está relacionando com o banco. Eu não posso usar banana, porque, tipo, no meu banco não tem banana, só tem draft, tá ligado? Mano, isso aqui é do caralho, velho. Sério mesmo. É muito bom, muito bom isso aqui. Tá? Mas se no banco tivesse banana, escrito banana, e eu nomeasse ali pra banana, ali, ele, aqui ele ia imprimir banana, tá? No, no value. Enfim. Pelo a gente ter feito o casting, olha só. Como a gente fez o casting... Da, da propriedade state, certo? Lá no model state. Se você lembrar, a gente fez o casting aqui. Cadê? Dessa propriedade state. Ora, isso implica em que? Se eu quiser criar um novo post. Certo? New post. Não precisa nem abrir parênteses aqui. Não tem construtor. Vamos supor que eu faço post state. Eu vou setar direto esse valor. Se eu colocar aqui banana, que é um valor que não aceita na minha enumeração, só de eu fazer isso, velho. Não preciso nem tentar salvar. Ó, banana não é um back de value. É um valor válido para back de enum. Mas e draft? Draft é? Opa, draft é. E archived? Archived é? Archived é. Published. Published é. Então ele deixaria a gente criar aqui um novo post no banco. Tá sacando? Agora tá, tá simples agora porque eu dei o aulão no PHP. Agora tá, tá tudo mais claro, tenho certeza. Tá bom? Ah, outra coisa. Aqui, ah, eu não lembro no valor atribuído. Não tem problema. Olha o que você pode fazer aqui, ó. 
Use app enums post state, certo? Eu dei um use nele. Como eu dei um use nele, eu posso falar assim. Pô, amigão. Post state. Publish it. E vai funcionar perfeitamente. Aqui ele não dá erro, por quê? Na propriedade, ele já faz uma relação, ele faz um caching com a nossa enum, tá? Mas na hora de salvar no banco, ele vai guardar quem? O value. Por isso que, por padrão, o PHP já chamou de value isso aqui, para não quebrar nos frameworks, entendeu? Mano, é, é do caralho, assim, mano. Se você pegar para pensar, falou, ô, louco, velho. É do caralho isso aqui, velho. Tá? Então, é assim que trabalha com o Enum no, no PHP, no Laravel 9, é, Enum Castings, é assim que trabalha no, no Laravel também. Enfim, você tá dominando o Enum agora, no PHP, no Laravel. Pode mandar fazer sua camisa aí. Eu domino o Enum, graças ao tio. Beleza. Eu vou fazer o, o, o exemplo aqui do... Eu vou até fechar aqui, ó. Do Implicit Route Binding. Só para vocês entenderem que pode ser que daqui para frente vocês comecem a encontrar isso também no Laravel, tá bom? Então esse é o um novo recurso do Laravel, onde a gente pode pegar a instância de um menu com base no que for passado no parâmetro da rota. Simples assim, tá bom? Então vamos lá, vamos na nossa rota web aqui, ó. Vou fazer um novo aqui, ó. Vamos lá. Rapidão, ó. Route get, tá? Posts. Então pensa que você passaria um state aqui, ó. Tá bom? E aí o que a gente pode fazer? Através de uma closure. Você já deve estar imaginando, com certeza. Com certeza você já deve estar imaginando. Com certeza. Ó. Post state. Se from state. Tá? Vou simplificar isso aqui. E se eu der um DD, graças a Deus, agora eu posso dar um DD. Estou dentro do Laravel. Deixa eu ver se eu estou rodando aqui. Ó. PHP Artisan. Deixa eu estou rodando aqui? Não estou rodando. PHP Artisan Serve. Vamos rodar o servidor aqui. Vamos abrir essa bodeguinha. E vamos fazer lá. Ó. Posts é a nossa rota, certo? E o um state. Vamos passar um state válido. Draft, certo? Olha lá o que, que ele traz. Deixa eu dar um zoomzão aqui na cara de vocês, ó. Olha o que, que ele traz. Nossa, apertei coisa até demais aqui, ó. Olha o que, que ele faz. Ele já faz um bind da nossa, da nossa enumeração. E se eu passar archive? Também. E se eu passar published? Também. E se eu passar banana? Ha. 404, fião. Eu não tenho essa numeração, tá ligado? Mano, isso aqui vocês vão ver muito, muito, muito em daqui pra frente em pacote, em, em, no Laravel. Cara, você vai ver muito isso aqui, tá? Fique esperto que vocês vão ver muito isso aqui. Beleza? Bom, Bom galera, é. espero que tenham gostado do conteúdo aí. Como eu falei no início, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho também pra você não perder nada. Compartilha esse vídeo ou o canal aqui inteiro com uma galera aí grupo de faculdade grupo de programação tá porque aqui nesse canal tem muito conteúdo de qualidade beleza eu fico por aqui forte abraço e bora estudar